வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா செவன்த்து சயின்ஸ் புக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு மூணு புக்குமே சேர்த்து உங்களுக்கு தெரியுமா பகுதியை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு சதுர மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட சதுரம் ஒன்றினுள் அடைபடும் பரப்பு ஆகும் திரவங்களின் பருமனை அளக்க வேறு சில அழகுகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அவற்றுள் சில கேலன் அவுன்ஸ் மற்றும் குவார்ட் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க திரவங்களை அளக்கிறதுக்காக இந்ததும் பயன்படுத்தப்படுது ஒரு கேலன் அப்படிங்கிறது மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஐந்து எம்எல் ஒரு அவுன்ஸ் அப்படிங்கிறது முப்பது எம்எல் ஒரு குவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லிட்டர் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு குவார்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் மறக்காம டிஎன்பிசி யூனிவர்சிட்டி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும் சமையல் எண்ணெய் மற்றும் விளக்கு எண்ணெய் போன்றவை பார்ப்பதற்கு நீரை விட அடர்த்தி மிகுந்தவைகளாக தோற்றமளித்தாலும் அவற்றை விட நீர் அதிக அடர்த்தி கொண்டது விளக்கெண்ணெயின் அடர்த்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு கிலோகிராம் மீட்டர் கியூப் விளக்கெண்ணெயில் ஒரு துளி நீரில் விடும்போது நீர் துளி மூழ்கும் ஆனால் நீரில் ஒரு துளி விளக்கெண்ணெயை விடும்போது அது மிதந்து நீரின் மீது ஒரு படலத்தை உருவாக்கும் எனினும் சில எண்ணெய் வகைகள் நீரை விட அதிக அடர்த்தி கொண்டவை இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நீரை விட எந்தெந்த எண்ணெயெல்லாம் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குது குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஒரு கிலோமீட்டர் பெர் மணி அப்படிங்கிறது ஐந்து பார் பதினெட்டு மீட்டர் பெர் வினாடி இதனை எவ்வாறு நாம் பெறுகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மூவாயிரத்தி அறநூறு வினாடி அப்படின்னு படுக்கும்போது தான் இந்த இது நமக்கு கிடைக்குது அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் பெர் மணி அப்படிங்கிறத நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் ஐந்து பார் பதினெட்டு மீட்டர் பெர் வினாடி இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோமீட்டர்னா என்ன எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க வான் மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்துகளில் தொலைவினை அளக்க பயன்படுத்தப்படும் அழகு தான் நாட்டிக்கல் மைல் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க வான் மற்றும் கடல் போக்குவரத்தோட தொலைவை அளக்கிறதுக்காக தான் இந்த நாட்டிக்கல் மயில் பயன்படுத்தப்படுது ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் அப்படிங்கிறது ஒன்று புள்ளி எட்டு அஞ்சு ரெண்டு கிலோமீட்டர் கப்பல் மற்றும் விமானங்களின் வேகங்களை அளக்க பயன்படும் அழகு தான் நாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு நாட் அப்படிங்கிறது ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டிக்கல் மயில் தொலைவு கடக்க தேவைப்படும் வேகம் ஆகும் ஒரு நாட் அதாவது நாட்டிக்கல் தான் நாட் அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா சிறுத்தையோட வேகத்தை பத்தி கொடுத்திருந்தாங்க நீங்க வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தா தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்த்ல உங்களுக்கு தெரியுமா பகுதி கொடுத்திருந்தேன் அதுலேயும் சிறுத்தையோட வேகத்தை பத்தி கொடுத்திருந்தாங்க எவ்வளோ கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நூற்றி பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் மணின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இருந்தாலும் எனக்கு சரியா யாபகம் இல்லை நீங்க அந்த வீடியோவை போய் பார்த்துக்கோங்க இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிறுத்தையோட வேகம் இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் பெர் வினாடி முதல் முப்பது மீட்டர் பெர் வினாடி வரை ஆகும் இரண்டு வினாடியில் அதோட வேகத்தை ஜீரோல இருந்து இருபது மீட்டர் பெர் வினாடியா மாற்றிக்கொள்ளவும் முடியும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா பேரண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய முதன்மையாக காணப்படுவது ஹைட்ரஜன் அணுதான் ஏறக்குறைய பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் எழுபத்தி நாலு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் தான் இருக்குது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பேரண்டத்தில் எந்த இது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கூட கேட்கப்படலாம் ஹைட்ரஜன் எழுபத்தி நாலு சதவீதம் இருந்தாலுமே பூமியில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு ஆக்சிஜன் சிலிக்கான் போன்றவை தான் முக்கிய அணுக்களாக காணப்படுது அடுத்தது வயிற்றுப்போக்கு மருந்தில் பிஸ்மத் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிஸ்மத் அப்படிங்கிறது இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் இதை மற்ற தனிமங்களுடன் சேர்த்து வயிற்றுப்போக்கு சிகிச்சை மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுது பார்த்து வச்சுக்கோங்க வயிற்றுப்போக்குக்கு எது பயன்படுத்தப்படுது எந்த தனிமம் அப்படின்னு கூட கேள்வி கேட்கப்படலாம் பிஸ்மத் இது இயற்கையிலேயே கிடைக்குது அடுத்ததா ராபர்ட் பாயல் அப்படிங்கிற விஞ்ஞானி முதன் முதல்ல தனிமம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினாரு இது வந்து ஆர்ஆர்பிலே ஏதோ ஒரு கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க அனலைஸ் பண்ண ஞாபகம் இருக்கு தனிமம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யார் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு ராபர்ட் பாயில் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இவர் பொருளின் அடிப்படை இயல்பு மற்றும் வெற்றிடத்தின் தன்மை ஆகியவற்றின் ஆரம்ப கால ஆதரவாளராவார் பாயில் விதியின் மூலம் இவர் நன்கு அறியப்பட்டவர் இவர் தான் அப்போ பாயில் விதியை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் அதனால தான் அவர் பேரே ராபர்ட் பாயில் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க முக்கியமானது இந்த கேள்வி வேற ரயில்வே எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆரம்பத்தில் தனிமங்களின் பெயர்கள் அத்தனிமம் முதன் முதலில் கிடைத்த இடத்தின் பெயரால் தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக தாமிரம் அப்படிங்கிறது சிப்ரஸ் அன்ற இடத்துல தான் நிறைய கிடைச்சதுனால சிப்ரஸ் அப்படின்னு 
ஃபஸ்ட்டு பெயர் அதுக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சில தனிமங்களின் பெயர்கள் அந்த தனிமத்தின் நிறங்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக தங்கம் மஞ்சள் என பொருள் தரும் ஆங்கில வார்த்தையிலிருந்து தான் தங்கம் கோல்டு அப்படின்னு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தற்காலத்தில் ஐயுபிஏசி தனிமங்களுக்கான பெயர்களை அங்கீகரிக்கிறது யார் அங்கீகரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐயுபிஏசி பல தனிமங்களின் குறியீடுகள் அத்தனிமங்களின் ஆங்கில பெயர்களின் எழுத்துக்களில் ஒன்று அல்லது இரண்டு எழுத்துகள் இணைத்து உருவாக்கப்படுகின்றன குறியீட்டின் முதல் எழுத்தானது எப்போதும் ஆங்கில பெரிய எழுத்துல இருக்கும் அதாவது கேபிட்டல் லெட்டர்ல இரண்டாவது எழுத்து ஆங்கிலத்தோட சிறிய எழுத்திலும் எழுதப்பட வேண்டும் இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க தனிமத்தை என்ன மாதிரி எழுதணும் அதோட குறியீடு அப்படிங்கிறது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கணும் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது லெட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதணும் இதெல்லாமே கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க வெப்ப காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன் ஆனது எவ்வாறு காற்றில் மிதக்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பலூனில் உள்ள காற்றை வெப்பப்படுத்தும் போது அது விரிவடைகிறது அதனால் பலூனில் உள்ள காற்றின் நடத்தி வெளிப்புறத்தில் உள்ள காற்றின் அடர் குறைகிறது இந்த அடர்த்தி வேறுபாட்டின் காரணமாக இந்த வெப்ப காற்று பலூன் காற்றில் மிதக்கிறது இது எப்படி எல்லாம் செயல்படுது அப்படிங்கிறத கொடுத்திருக்காங்க அடுத்ததா நானோ மீட்டர் என்பது சிறிய நீளங்களை அளக்க பயன்படும் அழகு ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் எண் அல்லது ஒரு நானோ மீட்டர் ஒரு நானோ மீட்டர்னா என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நானோ மீட்டர் அப்படிங்கிறத ஒன்று இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்பதுன்னு சொல்லலாம் ஒன்று இன்ட்டு நூற்றி ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு வருடமும் நமது உடம்பில் உள்ள செல்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் செல்கள் இறந்து புது செல்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன இருந்த போதிலும் நமது உடம்பில் ஏறத்தாழ ஏழு பில்லியன் செல்கள் காணப்படுகின்றன அடுத்ததா அணுக்களை பிணைத்திருப்பது எது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரான் எதிர்மின் சுமை கொண்டது புரோட்டான்கள் நேர்மின் சுமை கொண்டது இவற்றின் இடையே உள்ள ஈர்ப்பே எலக்ட்ரான்களை அதன் வட்டப்பாதைகளில் பிணைத்து வைக்கிறது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது எதிர்மின் ஏ ஏன் வருது அப்படியாக வச்சுக்கோங்க புரோட்டான் அப்படிங்கிறது நேர்மின் சூரியகாந்தி என்பது தனி மலர் கிடையாது பல மலர்கள் ஒருங்கிணைந்து உருவான தொகுப்பு தான் சூரிய காந்தி இப்படி பல மலர்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து காணப்பட்டால் அதற்கு பெயர் தான் மஞ்சரி மஞ்சரினா என்ன அப்படின்னு கூட கேட்கப்படலாம் அதனால் பார்த்து வச்சுக்கோங்க வெட்டுக்காய பூண்டு என்றும் கிணற்றடி பூண்டு என்றும் அழைக்கப்படும் ட்ரைடாக்கஸ் ப்ரோகும்பனஸ் என்ற தாவரத்தில் தனி மலர் போன்று காணப்படுவது மஞ்சரி ஆகும் இதன் இலைச்சாறு வெட்டு காயங்களை குணமாகும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மஞ்சரிக்கு எடுத்துக்காட்டு நம்ம சூரியகாந்தியும் சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி வெட்டுக்காய பூண்டு நம்மளோட பூண்டை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க பூண்டையும் சொல்லிக்கலாம் அதோட அறிவியல் பேரும் கொடுத்துருக்காங்க பூண்டோடது ட்ரைடாக்கஸ் ப்ரோ கும்பனஸ் அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா உலகின் பெரிய மற்றும் அதிக எடையுள்ள விதை இரட்டை தேங்காய் ஆகும் இதன் விதை இரண்டு தேங்காய் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து உருவானது போல இருக்கும் இந்த விதை பார்த்தீங்கன்னா செசில்லஸ் என்ற இடத்துல இரண்டு தீவுகளில் மட்டுமே முளைக்குமா இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதோட விதை தான் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குமா செசில்லஸ் அப்படிங்கிற தீவில் மட்டும்தான் இது முளைக்குமா ஒரு விதையின் நீளம் பன்னெண்டு அங்குலம் மூணு அடி அகலம் எடை பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு கிலோ இருக்குமா தாவர உலகின் மிகச்சிறிய விதை எனப்படுபவை ஆர்கிட் விதைகள் இவை முப்பத்தி ஐந்து மில்லியன் ஆர்கிட் விதைகளின் எடை வெறும் இருபத்தி ஐந்து கிராம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது பெரிய விதை என்ன சிறிய விதை என்ன அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்காங்க வாண்டா தாவரம் தொற்று தாவரமாக மரங்களில் வளரும் இதன் தொற்று வேர்களில் உள்ள வெள்ளமண் திசு காற்றின் ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி ஒளிச்சேர்க்கைக்கு உதவுது அடுத்ததா சில தாவரங்களோட வேர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நில மட்டத்திற்கு மேல் தண்டிலோ இலைகளிலோ காணப்படுகின்றன இவை மாற்றிட வேர்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்றன டெங்கு காய்ச்சல் வைரஸ் வகையைச் சேர்ந்த டிஇஎன் ஒன்று இரண்டு வைரஸ் அதை தான் சொல்கிறாங்கன்னது பிளவி வைரஸ் வகையைச் சார்ந்தது இது கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க இந்த கேள்வி அதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க டெங்கு காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது டிஇஎன் டெங்குவோட அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஇஎன் ஒன்று ரெண்டு வைரஸ் இது பிளவி வைரஸ் வகையை சார்ந்தது ஏடிஎஸ் ஏஜிப்டி என்ற கொசுக்களால் தான் இந்த டெங்கு பரவுது இது இரத்த தட்டுகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்குது இந்த கொசுக்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக ஐம்பதிலிருந்து நூறு மீட்டர் சுற்றளவை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு வரக்கூடியது இது இந்த டெங்கு சம்பந்தமாக கேட்டிருந்தாங்க எக்ஸாமில் அடுத்ததாக தடுப்பூசி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதிக்கு எதிராக 
நோய் தடுப்பாற்றலை உருவாக்கி அந்நோய்க்கு எதிராக போராட நம் உடலை தயார் செய்தலே தடுப்பூசி போடுதலோட முக்கிய நோக்கம் எதுக்காக நமக்கு தடுப்பூசி போடப்படுது அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க தடுக்கக்கூடிய நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க முன்னக்கூட்டியே தடுப்பூசி நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலலாம் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க பிசிஜி போலியோ எம்எம்ஆர் இந்த ஊசியெலாம் போட்டிருக்காங்க குழந்தை பருவத்திலேயே இதெல்லாமே போடப்படுது லுக்கோடேர்மா அப்படிங்கிறது தோல்ல சில பகுதி அல்லது மொத்த பகுதியில் நிரம்பி இழப்புகளால் ஏற்படும் ஒரு தொற்றாத நோய் நிரம்பி இழப்பு அப்படின்னா மெலனின் அப்படிங்கிற நிரம்பி இழப்பு அதாவது நம்மளோட வெண் இது வெண் குஷ்டன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த தான் சொல்கிறாங்க இந்த நிலை அனைத்து வயது பாலினம் மற்றும் இனத்தையும் பாதிக்குது இதுக்கு எந்தவித சிகிச்சையும் இல்லை இது தொடுதல் உணவு பகிர்தல் மற்றும் ஒன்றாக உட்காருதல் இதனால் பரவாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இரும்பு சத்தை மாத்திரைகளாக வாய் வழியே உட்கொள்ளலாம் ஊசிகளாக எடுப்பது ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் மனிதர்கள் வெவ்வேறு உடல் வெப்பநிலையினை பெற்றுள்ள போதிலும் அவர்களின் சராசரி உடல் வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஃபேரன் ஹீட்லேயும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தொண்ணூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் மேலும் ஒவ்வொருவரும் ஒரே மதிப்பிலான வெப்பநிலையை நாள் முழுவதும் பெற்றிருப்பது கிடையாது நாம் செய்யும் வேலைகளுக்கு ஏற்பவும் புற சூழலுக்கு ஏற்பவும் நமது உடல் வெப்பநிலையானது நாள் முழுவதும் சிறிது உயர்வதும் தாழ்வதுமாக இருக்கு அடுத்ததா பெரும சிறும வெப்பநிலை மானியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாளில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையை அளக்க பயன்படுவது தான் வெப்பநிலை மானி இதைத்தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரும சிறும வெப்பநிலை மானி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது நமது உடலில் இயற்கையாக உருவாகும் மின் சைகைகளின் துலக்கங்களாக அனைத்து தசைகளும் இயங்குகின்றன முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்மளோட தசைகள் பார்த்தீங்கன்னா மின் சைகைகளின் துலக்கங்கள் அடுத்ததா உலகின் பெரும்பாலான மனிதர்கள் அன்றாட வாழ்வில் வெப்பநிலைகளை அளக்க செல்சியஸ் அளவீட்டு முறையை பயன்படுத்துகின்றனர் கெல்வின் அளவீட்டு முறையானது தனிச்சுழி அளவீட்டு முறை மட்டுமல்ல ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை மாற்றம் ஏற்பட்டால் ஒன் கே வெப்பநிலை மாறுபாடு ஏற்படும் வகையில் கெல்வின் அளவீட்டு முறை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலமாக இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி பதினைந்து என்ற மதிப்பினை செல்சியஸ் அளவீட்டுடன் கூட்டுவதன் மூலமாகவோ அல்லது கழிப்பதன் மூலமாகவோ நாம் மிக எளிமையாக செல்சியஸ் அளவீட்டு முறையினை தனிச்சுழி அளவீட்டு கெல்வின் முறைக்கு மாற்றிக்கொள்ள இயலும் கெல்வின் முறையினா என்ன செல்சியஸ் முறையினா என்ன அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளில் ஃபேரன்கீட் அப்படிங்கிற அளவீட்டு முறையை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ஃபேரன்கீட் அளவீடு முறை பார்த்திங்கன்னா இந்த தனிச்சுழி அதாவது கெல்வின் அளவீட்டு முறைக்கு மாற்றுவது அவ்வளோ எளிமையானதாக இல்லை இதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரான்கின் அளவீட்டு முறையை பயன்படுத்துகிறாங்க கிளாஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியலாளர் மற்றும் இயற்பியலாளரான ரான்கின் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு இந்த முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் இது தனிச்சுழி அளவீட்டு முறை இது ஒரு டிகிரி ஆர் அதாவது ரான்கின் ஆர் ஏற்படும் மாற்றம் ஒரு டிகிரி ஃபேரங்கீட்டுக்கு சமம் அப்படிங்கிற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு எனவே ஃபேரங்கீட் அளவீட்டு முறையினை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு தனிச்சுழி அளவீட்டு முறை தேவைப்பட்டால் அவர்கள் ஆறு சீக்வல் டு எஃப் ப்ளஸ் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அறுபத்தி ஏழு என்ற வாய்ப்பாட்டினை பயன்படுத்தி ரான்கின் முறையோட மதிப்பை எளிமையாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக குறுக்கு மின் சுற்று பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மின் கம்பங்களில் சில நேரங்களில் தீப்பொறி பறக்கும் அது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏற்படும் போது மின் பாதைகளில் ஏற்படக்கூடிய குறுக்கு மின் சுற்றினால தான் இந்த தீப்பொறிகள்லாம் உருவாகுது குறுக்கு சுற்று அப்படிங்கிறது இரு மின்னோட்டம் செல்லும் கடத்திகளுக்கு இடையே ஏற்படும் மிக குறைந்த மின் தடையினால் ஏற்படும் மின் சுற்றை தான் குறுக்கு மின் சுற்று அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெல்டிங் பண்ணும்போதும் இந்த மாதிரி ஏற்படும் அதனால் தீப்பொறி எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னா குறுக்கு மின் சுற்றுனால தான் ஏற்படுது பார்த்து வச்சுக்கோங்க வெல்டிங் செய்வதனால எதுக்காக மின் பொறி பறக்குது அது என்ன சுற்று அப்படின்னு கூட கேட்கப்படலாம் குறுக்கு மின் சுற்று தாமிரத்தினால் ஆன மின் கடத்திகள் மிக குறைந்த மின் தடையை கொண்டுள்ளன இதன் காரணமாக தாமிர கம்பிகள் வீட்டு மின் சுற்றுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன நம்ம வீடுகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய வயர்களில் பார்த்தீங்கன்னா தாமிர கம்பிகள் தான் இருக்குது இந்த வகை கம்பிகள் அதிக மின் தடையை கொண்டுள்ள பொருட்களால் சூழப்பட்டு இருக்கும் இந்த பொருள்கள் பொதுவாகவே 
நெகிழ்வான பிளாஸ்டிக்களால் செய்யப்படுகின்றன அடுத்ததா சிம் கார்டுகள் கணினிகள் மற்றும் ஏடிஎம் கார்டுகள்லாம் எதனால் உருவாக்கப்படுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க சிம் கார்டுகள் கணினிகள் ஏடிஎம் கார்டுகள் இதை பயன்படுத்தப்படும் அந்த சிப்புகள் எல்லாமே சிலிக்கான் மற்றும் ஜெர்மானியம் போன்ற குறை கடத்திகளால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே சிலிக்கான் அப்புறம் ஜெர்மானியத்தால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு இது ரெண்டுமே குறை கடத்திகள் அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா அவற்றோட மின் கடத்து திறன் மதிப்பானது நற்கடத்திகள் மற்றும் காப்பான்களுக்கு இடையில் அமையப்பட்டிருக்கின்றன இதனால தான் இந்த காடுகள் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் ஜெர்மானியத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க டெல்லியில் உள்ள குதூப் வளாகத்தில் ஆயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இரும்பு தூண் இருக்குது இந்த இரும்பு தூண் பார்த்திங்கன்னா எந்த கூரையும் இல்லை வெளியில் தான் இருக்குது அப்படி இருந்தாலுமே அந்த இரும்பு தூண் துருப்பிடிக்கலை இதிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டிலேயே துருப்பிடுத்தல கூட தவிர்க்கும் லோக தொழில்நுட்பங்களெல்லாம் நம்ம இந்தியா அறிவியலாளர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது இரும்பின் மீது குரோமியம் அல்லது துத்தநாகம் போன்ற உலோகங்களை ஒரு படலமாக பூசுவதன் மூலமாக துருப்பிடுத்தலை தடுக்க முடியும் அது ஒரு மாற்றாகவும் இருக்குது பார்த்து வச்சுக்கோங்க இரும்பு மேலே குரோமியம் அல்லது துத்தநாகம் இதை பூசினாலே நம்மளுக்கு இரும்பு துருப்பிடிக்கிறதுல இருந்து தடுக்க முடியும் இம்முறை நாக முலாம் பூசுதல் அப்படின்னு லூயிஸ் பாஸ்டியர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து தான் இவரோட காலம் இவர் ஒரு ஃப்ரெஞ்சு வேதியலாளர் ஒரு நுண்ணுயிரியாளர் இவர் தான் முதன் முதல்ல நொதித்தல் அப்படிங்கிற நிகழ்வை விவரிச்சிருக்காரு காற்று அகன்ற சூழலில் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற நுண்ணுயிரோட முன்னிலையில் நிகழும் செயல் தான் நொதித்தல் அப்படின்னு சொன்னார் இவர் தான் ராபிஸ் என்ற வெறிநாய் கடிக்கும் மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அடுத்ததா எந்த ஒரு பொருள் ஒரு வேதி வினையில் எந்த மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் வேதி மாற்றத்தின் வேகத்தினை மட்டும் துரிதப்படுத்துமோ அப்பொருளுக்கு வினையூக்கி என்று பெயர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எந்த ஒரு பொருள் ஒரு வேதி வினையில் எந்த மாற்றத்துக்குமே உட்படாமல் வேதி மாற்றத்தோட வேகத்தை மட்டும் துரிதப்படுத்துகிற பொருளை தான் வினையூக்கி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கரையின் நொதித்தல்ல ஈஸ்டில் இருக்கக்கூடிய நொதிகள் வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது மூல செல்கள்னால் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு வகை செல்லுக்குள்ளும் செல் பிரிதலடைந்து பெருக்கமடைந்து வளர்ச்சியடையும் திறன் உடையதாக இருக்குது ஆனால் மூல செல்கள் மிகவும் ஆச்சரியமானவை கருவிலிருந்து பெறப்படும் மூல செல்கள் மிகவும் சிறப்பானது ஏன் அப்படின்னா உடலில் உள்ள எந்த ஒரு செல்லாகவும் அவை மாறக்கூடியது அதாவது இரத்த செல்கள் நரம்பு செல்கள் தசை செல்கள் சுரப்பி செல்கள் இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எனவே அறிவியல் அறிஞர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் சில நோய்களை குணப்படுத்தவும் தடுக்கவும் மூல செல்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இதுக்கு உதாரணமும் கொடுத்துருக்காங்க முதுகு தண்டில் ஏற்படும் காயம் அடுத்ததா பல்வேறு வகையான தாவரங்கள் வெவ்வேறு வண்ணங்களை கொண்டுள்ளதற்கான காரணம் கணிகங்கள் ஆகும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க தாவரங்களோட நிறத்துக்கு காரணம் கணிகங்கள் இந்த பசும் கணிகங்கள் பச்சை நிறத்திற்காக காரணம் இதில் பச்சை நிறத்துக்கு காரணமானது பசும் கணிகம் வண்ண கணிகங்கள் மலர் மற்றும் பழங்களுக்கு வண்ணத்தை அளிக்கின்றன பழங்கள் பழுக்கும் போது பசும் கணிகங்கள் வண்ண கணிகங்களாக மாறுகின்றன ஸ்டார்ச் சர்க்கரையாக மாறுகிறது இதுதான் காய் கனியாவதற்கான ரகசியம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதோட ரகசியம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ச்சு சர்க்கரையாக மாறுது அதனால தான் காய்கள் எல்லாம் கனியாக மாறுது சிவப்பு இரத்த செல்களில் உட்கரு கிடையாது உட்கரு வின்றி இந்த செல்கள் விரைவிலேயே இருக்குது சுமார் இரண்டு மில்லியன் சிவப்பு செல்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் இருக்குது அதிர்ஷ்டவசமாக மனித உடம்பில் புதிய சிவப்பு இரத்த செல்கள் தினமும் தோன்றுகின்றன இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாமே நம்மளுக்கு பேசிக்கானது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறதுனால தான் அடுத்ததா அரிஸ்டாட்டில் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அரிஸ்டாட்டில் என்பவர் ஒரு கிரேக்க தத்துவ மற்றும் சிந்தனையாளர் இவர் இரண்டாயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் இவர் உருவாக்கிய தொகுப்பு அமைப்பு இவர் இறந்து இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு பயன்பாட்டிற்கு வந்தது இவர் அனைத்து உயிரினங்களையும் தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காரு அப்பையே இவர் விலங்குகளை இரத்தமுடைய விலங்குகள் மற்றும் இரத்தமற்ற விலங்குகள் என பிரித்தார் இறுதியாக விலங்குகளை இடப்பயிற்சியின் அடிப்படையில் நடப்பவை பரப்பவை நீந்துபவை அப்படின்னு மூன்று தொகுதிகளாகவும் பிரிச்சிருக்காரு அடுத்ததா சில உயிரிகளோட அறிவியல் பெயர்களை கொடுத்துருக்காங்க மனிதன் மனிதனோட அறிவியல் பெயர் 
ஹோமோ செப்பியன்ஸ் வெங்காயம் வெங்காயத்தோட அறிவியல் பெயர் அள்ளியம் சட்டைவம் எலியோட அறிவியல் பெயர் ரேட்டஸ் ரேட்டஸ் புறாவோட அறிவியல் பெயர் கொலாம்பா லிவியா புளிய மரத்துக்கு டேமரின்ஸ் இண்டிகா எலுமிச்சைக்கு சிட்ரஸ் அருண்டி போலியோ வேப்ப மரத்துக்கு அசாட்டி ரேக்டா இண்டிகா தவளைக்கு ராணா ஹெக்ஸா டாக்டைலா தேங்காய்க்கு காக்கஸ் நியூசிபெரா நெல்லுக்கு ஒரைசா சட்டைவா மீனுக்கு கட்லா கட்லா ஆரஞ்சுக்கு சிட்ரஸ் சைனன்சிஸ் இஞ்சிக்கு ஜிஞ்சிபர் அஃபிசினேயல் பப்பாளிக்கு காரியா பப்பாயா பேரிச்சைக்கு ஃபோனிக்ஸ் டாக்டைலி பேரா இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா தாவரங்களுக்கு முக்கிய ஆற்றல் மூலமாக திகழ்வது சூரிய ஒளி ஆகும் எனவே தான் தாவரங்கள் பெரும்பாலும் சூரிய ஒளியை சார்ந்து இருக்குது மனிதர்களும் விலங்குகளும் தாம் உண்ணும் உணவிலிருந்து கார்போஹைட்ரேட் புரதம் கொழுப்பு ஆகிய ஊட்டச்சத்துக்களை பெற்றுக்கொள்கின்றனர் தாவரங்கள் சூரிய ஒளி காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் புவியில் இருக்கக்கூடிய நீர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி ஒளிச்சேர்க்கை அப்படிங்கிற நிகழ்வு மூலமாக உணவை தயாரிக்குது தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்விற்கு சூரிய ஒளி மிகவும் அவசியம் சூரிய ஒளியை பற்றி தான் இதை ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க சந்திரன் நன்கு ஒளியை தரும் மூலமாகும் ஆனால் சந்திரன் தாமாகவே ஒளியை உமிழும் மூலம் கிடையாது அது சூரியனிடமிருந்து ஒளியை பெற்று அதனை பூமிக்கு பிரதிபலிக்குது நாம் சந்திரனை பார்க்கும்போது சந்திரனின் ஒளிரும் ஒரு பாதியை மட்டுமே காண்கிறோம் சந்திரனின் ஒரு பாதி எப்போதும் சூரியை நோக்கி அமைந்தும் ஒளியை பெறுகிறது இவ்வாறே சந்திரனிடமிருந்து நாம் ஒளியை பெறுகிறோம் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு பக்கத்தை தான் பார்க்குறோம் அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நாம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் குழல் விளக்கு அதாவது டியூப்லைட் ஒரு வகையான வாயு விறக்க ஒளி மூலமாகும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது வாயு விறக்க ஒளி மூலம் இது ஒளிர்தலின் மூலம் நமக்கு கண்ணுரு ஒளியை தருகிறது குழாயின் வழியே செல்லும் மின்னோட்டம் பாதரச ஆவியை தூண்டி குறைந்த அலை நீளம் கொண்ட புற ஊதா கதிர்களை உருவாக்குகிறது இக்கதிர்கள் குழாயின் உட்புகுதியில் பூசப்பட்ட பாஸ்பரஸின் மேல் விழுந்து குழல் விளக்கை ஒளிரச் செய்து டியூப்லைட் எப்படி எரியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு ப்ராசஸ் தான் இதை நம்ம ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுவோம் அல் ஹசன் ஹயத்தம் அப்படிங்கிற அறிவியல் அறிஞர் ஒளி காட்சி மற்றும் ஒளி இயல் தொடர்பான புரிதலுக்கு முக்கிய பங்காற்றினார் சிறு துளை வழியாக வரும் ஒளி நேர்கோட்டு பாதையில் பயணித்து எதிரே உள்ள சுவரில் ஒரு பிம்பத்தை தோற்றுவிப்பதை இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அத்தகைய சோதனைகளின் அடிப்படையில் கண்ணுக்கு புலனாகும் காட்சி அப்படிங்கிறது வெளிப்புற ஒளி மூலங்களிலிருந்து வரும் கதிர்கள் கண்ணுக்குள் நுழைகிறது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஒளியுடன் கூடிய சோதனைகளை செய்து ஒளியின் நேர்கோட்டு பண்பினை கண்டறிந்த முதல் அறிஞர் இவர் அவர் பேரை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அல் ஹசன் ஹயத்தம் வாகனங்களின் பின்புறம் ஏன் சிவப்பு நிற விளக்கு பொருத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிவப்பு நிறம் காற்று மூலக்கூறுகளால் குறைவான அளவில் சிதறடிக்கப்படுது அதனால தான் சிவப்பு நிறமானது மற்ற நிறங்களை விட அதிக அலை நீளம் கொண்டது எனவே தான் சிவப்பு நிறம் காற்றில் அதிக தொலைவு பயணம் செய்யும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்ததா ஆம்புலன்ஸ்களில் ஆம்புலன்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பின்னோக்கி எழுதப்பட்டிருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சமதள ஆடியின் இடவள மாற்றம் என்ற பண்பு இங்கு பயன்படுத்தப்படுது ஊர்தியின் பின்னோக்கி எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் எழுத்துக்கள் முன் செல்லும் வாகனத்தின் கண்ணாடியில் இடவள மாற்றம் காரணமாக நேராக தெரியும் ஆம்புலன்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது என்ன மாற்றம் இடவள மாற்றம் அடுத்ததா வானியல் அழகை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயான சராசரி தூரம் வானியல் அழகு அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது ஒரு வானியல் அழகு அப்படிங்கிறது ஒன்று புள்ளி நாலு ஒன்பது ஆறு என்று பத்தினடுக்கு எட்டு கிலோமீட்டர் அடுத்ததா ஒளியாண்டு பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க ஒளியானது ஒரு வருடத்தில் கடந்த தூரம் ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஒரு ஒளி ஆண்டு அப்படிங்கிறது ஒன்பது புள்ளி நாலு ஆறு ஜீரோ ஏழு என்று பத்தினடுக்கு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அடுத்ததா விண்ணியல் ஆரம் ஒரு விண்ணியல் ஆரம் அப்படிங்கிறது வானியல் அழகானது ஒரு ஆர வினாடியில் ஏற்படுத்தும் கோணத்தின் தொலைவால் தான் வரையறுக்கப்படுது இந்த விண்ணியல் ஆரத்தை பிசி அப்படின்னு குறிக்கிறோம் இந்த பிசிங்கிறது மூணு புள்ளி இரண்டு ஆறு ஒன்று ஐந்து இதை நாம் 
மூணு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பதிமூணு கிலோமீட்டர் அப்படியும் குறிக்கலாம் இதெல்லாமே முக்கியமானது இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நைலான் இலை அதிக வலுவானதாக உள்ளதால் மலை ஏறவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது நைலான் என்ற பலப்படி இலையானது பாலி அமைடுகள் என்ற வேதி பகுப்புகளால் ஆனது ஹெக்ஸா மெத்திலின் டை அமீன் மற்றும் அடிபிக் அமிலங்கள் இணைந்து உருவாகும் பொருள் தான் பாலி அமைடுகள் திண்ம சில்லுகளாக இந்த பாலி அமைடுகளை உருக்கி வெப்பமாக்கப்பட்ட ஸ்பினரெட்டின் மிக நுண்ணிய துளைகளில் அழுத்தும் போது நைலான் உருவாகிறது நைலான் எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மலை ஏற உதவும் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பெட்ரோலிய எண்ணெய் மற்றும் பெட்ரோலிய வாய்வீனை காய்ச்சி வடிக்கும் பொழுது கிடைக்கும் துணை விலை பொருள்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் பொருள்களே செயற்கை இலைகள் செயற்கை இலைகள் எப்படி உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெட்ரோலிய எண்ணெய் அப்புறமா பெட்ரோலிய வாயுவை காய்ச்சி வடிக்கும் போது அதோட துணை பொருள்களாக உருவாக்கப்படுறது தான் இந்த செயற்கை இலைகள் ஏறத்தாழ இருநூறு ஆண்டுகளாகவே நெகிழி நமது பயன்பாட்டில் உள்ளது பார்க்கசீன் என்ற முதல் நெகிழியினை உருவாக்கியவர் எட்மன் அலெக்சாண்டர் ஃபார்கஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் பிளாஸ்டிக்கோட யார் உருவாக்குனாங்க அதோட பேர் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அடுத்ததா ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதுமாக நாம் ஒரு ட்ரில்லியன் அதாவது ஒரு நிமிடத்திற்கு இரு மில்லியன் என்ற அளவில் நெகிழி குப்பைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அவற்றில் ஒன்று முதல் மூன்று சதவீதம் மட்டுமே மறுசுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன அடுத்ததா பிஎல்ஏ நெகிழியான உயிரி நெகிழியின் தயாரிப்பு முறையை கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் முக்கியமானதான் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோள மாவு ஒரு மேஜை கரண்டி காய்கறி கிளிசரீன் அப்புறமா வினிகர் நீர் இதெல்லாமே சேர்ந்து தான் இந்த பிஎல்ஏ அதாவது உயிரி நெகிழி தயாரிக்கப்படுது இதெல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க எதிலிருந்து பெறப்படுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சளி மற்றும் ஃப்ளூ போன்ற நோய்களை ஏற்படுத்தும் வைரஸ்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் வேலை செய்வது கிடையாது அடுத்ததாக மயக்கு மூட்டிகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் ஆல்பர்ட் நிமானின் என்பவர் கோகோ இலைகளிலிருந்து கொக்கைன் என்ற முதல் மயக்க மூட்டும் மருந்தினை பிரித்தெடுத்தார் கிருமி நாசினியோட கலவையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க குளோரோ சைலனோல் மற்றும் டர்பைன்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் கிருமி நாசினி இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேட்கப்படலாம் அடுத்ததாக அயோடின் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் டிஞ்சர் எப்படி தயாரிக்கப்படுது அப்படிங்கிறது தான் இது நீங்கள் அயோடினாக பார்க்காதீங்க இது மூணு சதவீதம் ஆல்கஹால் நீர் கலந்த சோப்பு கரைச்சலால் தான் தயாரிக்கப்படுது அயோடோஃபம் ஃபினாலிக் கரைசல்கள் எத்தனால் போரிக் அமிலம் இதெல்லாமே டிஞ்சருக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்தது மெழுகுவர்த்தியின் மேலே உள்ள காற்று எரிவதால் மெழுகுவர்த்தி சுடர் உருவாகுது வெப்பச்சலன கொள்கையின்படி சுடரின் மேல் எரியக்கூடிய காற்றின் அடர்த்தியானது சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள காற்றின் அடர்த்தியை விட குறைவாக இருப்பதால் சுடரானது எப்போதுமே மேல் நோக்கி இருக்கிறது இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க எதுக்காக நம்ம விளக்குகளை ஏற்றும் போது ஏன் மேல் நோக்கி எரியுது அப்படின்னு கூட கேட்கப்படலாம் நல்லா தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க வெப்பச்சலன கொள்கை அப்படிங்கிறதான் காரணம் சுடரோட மேல் எரியக்கூடிய காற்றின் அடர்த்தியானது நம்ம சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றின் அடர்த்தியை விட குறைவாக இருப்பதனால தான் எது ஏற்றினாலுமே நமக்கு மேல் நோக்கி எரியுது மெழுகுவத்தி எதாக இருந்தாலும் சரி அடுத்ததாக தேன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தேனீக்கள் மலர்களிலிருந்து நெக்டார் என்ற இனிப்பு சாற்றை சேகரித்து அதை தேனாக மாற்றி அதை தேன்கூட்டில் உள்ள தேனறைகளில் சேமிக்கின்றன தேன் என்பது தேன்கூட்டிலிருந்து நம்மால் பிரித்தெடுக்கப்படும் இனிப்பான சாறு மலை பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களால் அடர்ந்த காடுகளில் உள்ள தேன்கூடுகளிலிருந்து இயற்கையான மலை தேன் எடுக்கப்படுகிறது தேன் சிறந்த மருத்துவ குணம் மிக்கது அதிக ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க மலர்கள்லேருந்து நெக்டார் அப்படிங்கிற இனிப்பு சுவை சாட்டிலிருந்து தான் தேன் உருவாகுது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வேலைக்கார தேனீக்கள் வேலை என்னவென்றால் மலர்களில் உள்ள தேனை சேகரிப்பது தான் வேலைக்கார தேனீக்களோட வேலை மலர்களில் போய் தேனை சேகரிக்கிறது மேலும் அவை இளம் தேனீகளை வளர்க்கும் தேன்கூடு சேதமடைந்தால் அதை சரி செய்யும் தேன்கூட்டை பாதுகாப்போம் இந்த வேலையும் வேலைக்கார தேனீக்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பட்டு உற்பத்தியில் உலகிலேயே இரண்டாவது இடத்தை பெறுவது நம் இந்திய நாடு 
தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் திருப்புவனம் மற்றும் ஆரணி போன்ற இடங்கள் பட்டு உற்பத்திக்கு புகழ்பெற்றவை முக்கியமானது பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா விலங்குகளின் இனப்பெருக்கத்தை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் அவற்றின் பராமரிப்பு பற்றி படிக்கும் பிரிவிற்கு விலங்கு வளர்ப்பு என்று பெயர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க